டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் எயிட்டீன்த் யூனிட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் இதில் பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ ஸோ மொத்த ஒரு அமைப்பை பற்றியே வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யறது தான் வந்து இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டும் பிளட்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம கார்டியோ வேஸ்குலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வந்து நோஸு ஃபெரனிக்ஸ் ட்ரக்கியா லங்ஸு டயஃபோம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம சுவாசம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சுவாசிக்கிற அமைப்பு ஸோ அதில் வந்து இந்த எல்லா உறுப்புகளும் வந்து உள்ளடக்கியது அதே மாதிரி வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செரிமானம் நம்ம உணவு நம்ம உணவு சாப் உட்கொள்கிறோம் அது வந்து செரிமானம் ஆகி அதுலேருந்து நமக்கு ஆற்றல் வருது அதான் எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸு ஈசோஃபேக ஸ்டமக்கு டியோடினமு இன்டஸ்டைன்ஸு ஸோ குடல் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த செரிமான அமைப்பு அதுதான் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நமக்கு வந்து எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் நாலமெல்லாம் சுரப்பி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கிளான்ஸ் பிட்டுட்டரி கிளான் தைராய்டு கிளான்ஸு இந்த கிளாண்டெல்லாம் ஸோ இந்த சுரப்பிகள் அதை பற்றி படிக்கிறது இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டகுமெண்டரி சிஸ்டம் அதாவது ஸ்கின் புற உரைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கின்னு ஸ்கின்னு சம்மந்தமான ஆர்கன்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்டகுமெண்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ மஸ்குலர் சிஸ்டம் தசை அமைப்பு அதை உள்ளடக்கிய உறுப்புகள் அப்புறம் வந்து ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ இனப்பெருக்கம் இனப்பெருக்க சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் அந்த ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் எலும்புகள் அது சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸு நெக்ஸ்ட் யூரினரி சிஸ்டம் சிறுநீரகம் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம்ன்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஸோ அது சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் இதில் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது சுவாசம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த அமைப்பு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கியா பிராங்கஸ் அண்டு லங்ஸ் அதாவது இது ட்ரக்கியான்றது மூச்சு குழாய் பிராங்கஸ் வந்து கிளை சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் லங்ஸ் வந்து நுரையீரல் அப்படின்னு ஒன்று தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டுக்கும் அட்மாஸ்பியருக்கும் ஏரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் இல்லை அதாவது பிளட்டில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்து வெளியில் விடுறதுக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்து பிளட்டு கிட்ட கொடுக்குறதுக்கும் சரிங்களா அதுக்கு வந்து இது உதவிகரமாக இருக்கும் இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நோஸ் இதுதான் உங்கள் மூக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இது மூ இது மூலிமா தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காற்றை வந்து சுவாசிக்கிறோம் இந்த காற்று எங்கே போகுது அப்படின்னா நேசல் கேவிட்டிக்கு போகும் நம்ம மூக்கு வழியாக சுவாசித்த உடனே காற்று வந்து நேசல் கேவிட்டிக்கு போகும் இந்த நேசல் கேவிட் இதனுடைய இன்னர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது இந்த அந்த உட்புற பரப்பில் வந்து ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அது எதால் வந்து லைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலியா அண்ட் மியூக்கஸ் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸ் இதால் அது வந்து லைன் ஆகிருக்கும் சரி இதனால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டிக்கியாகவும் அதாவது தொட்டா கையில் ஒட்டிக்கிற மாதிரியான தன்மையும் ரொம்ப மாய்ஸ்ட் அதாவது ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரி தன்மையாகவும் அது மாறுறதுக்கு காரணம் இவங்க தான் சில எதுக்காக இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சிலியா மியூக்கஸும் இந்த டஸ்ட்டு ஜேர்ம்ஸ் நம்ம சுவாசிக்கிறதுல வந்து நிறைய டஸ்ட்லாம் இருக்கலாம் நிறைய ஜேர்ம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த தூசி கிருமி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த காத்துல இருந்து உள்ள நுரையீரலுக்கு போகாத வண்ணம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இவங்க இந்த வேலையை செய்கிறாங்க அண்ட் மோரோவர் நம்ம அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரத்த குழாய் வந்து நம்ம சுவாசிச்ச அந்த காற்றை வந்து சூடாக வச்சிருக்கிறதுக்கு உதவும் அடுத்த பாகம் பார்த்தீங்கன்னா வின் பைப் இதை வந்து நம்ம ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து நீங்கள் மூச்சு குழாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் நேசல் கேவிட்டி வரைக்கும் நம்ம மூக்கு வழியாக சுவாசிச்ச அந்த காற்று வந்து இந்த நேசல் கேவிட்டி வரைக்கும் வரும் இந்த நேசல் கேவிட்டிக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது அந்த ஃபேரனிக்ஸை என்ட்ரு ஆகும் இந்த ஃபேரனிக்ஸில் இருந்து தான் அது எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த ட்ரக்கியாவுக்கு வரும் ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரக்கியா ஆர் விண்டு பைப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலாஸ்டிக் டியூப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கழுத்து கீழே வந்து செஸ்டில் கொஞ்சம் செஸ்டில் கொஞ்
இந்த லேரனிக்ஸை தான் நம்ம வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணுவோம் இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸில் வந்து தான் ஒரு திசுக்கல் இருக்கும் ஃபோல்ட் ஆஃப் திஷ்யூஸ் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏர் உள்ளே போக போக அது வந்து வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அதிரும் அந்த அதிரது தான் வந்து சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சவுண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் கொரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நிறைய பேர் தூங்கும் போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கொரட்டை விட்டுட்டு தூங்குவாங்க ஸோ அந்த கொரட்டை சத்தம் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த லேரனிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள் வந்து அதுறதுனால அதாவது வைப்ரேட் ஆகிறதுனால உருவாகக்கூடிய அந்த ஓசை தான் வந்து உங்களுக்கு கொரட்டை சத்தமாக வெளியே வருது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராங்க் இதுதான் வந்து கிளை சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த ட்ரக்கியா வந்து ரெண்டு பிரான்ச் அதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆகும் அதாவது ரெண்டா பிரியும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நுரையீரல் பார்த்தீங்கன்னா லெப்ட் அண்ட் ரைட்ல இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ரெண்டா வந்து பிரியும் ஸோ இது வந்து பிராங்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்குலர்ல சொன்னாதான் அந்த பிராங்கஸ் ரொம்ப இது வந்து ஒரு புளூரல் ஃபார்மேட் ரெண்டு ரெண்டும் சேர்ந்து சொல்றதுனால வி டெல் இட் அஸ் ஏ பிராங்கை சிங்குலர்ல சொன்னா இட் இஸ் பிராங்கஸ் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பிராங்கஸும் நம்மளுடைய அந்த நுரையீரல் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய நுரையீரல்ல ஒரு ஒரு பக்கம் இந்த ஒவ்வொரு பிராங்கஸும் போயிடும் ஃபைனலா ஸோ இது ஃபர்தரா டிவைட் ஆகி ஏர் பேசஞ்சர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அதுதான் வந்து வி கால் இட் அஸ் அ பிராங்கியோல்ஸ் அடுத்தது லங்ஸ் ஸோ நுரையீரல் இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செஸ்ட் கேவிட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியில் இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இது வேலை செய்யும் அதாவது வந்து கா ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விட்டுரும் இந்த லங்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஸ்பாஞ்சி எலாஸ்டிக் பேக்ஸ் நம்ம தான் சொல்ல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சி எலாஸ்டிக் பைகளை போன்றது ரெண்டு தொராசிக் கேவிட்டிலையும் இது உக்காந்துருக்கும் இந்த தொராசிக் கேவிட்டி வந்து டார்சலி பவுண்டு பை த வெர்டபிள் காலம் அதாவது டார்சலினா ஸோ நம்ம உடம்புல இரு அந்த நுரையீரலுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நுரையீரலுடைய பின் அதாவது அந்த முது நம்மளுடைய முதுகு பகுதியில் அது எதால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த வெர்டபிள் காலம் முதுகு தண்டு இருக்கும் அதே வென்ட்ரலி பை த ஸ்டெர்னம் அதாவது முன்பக்க பகுதி எதால் கவர் பண்ணப்பட்டது அந்த ஸ்டெர்னம் வந்து அது மார்பு எலும்பு அப்புறம் லேட்ரலி பை த ரிப்ஸ் லேட்ரலினா பக்கவாட்டில் விழா எலும்புகள் இருக்கும் பக்கவாட்டில் அண்ட் லோயர் சைடு அதாவது அடிப்பகுதியில் இட் இஸ் கவர்ட் பை த டாம் ஷேப்டு டயாஃபம் அதாவது மார்பு வயிற்று இடை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து டயாஃபம் இன்னொன்று முக்கியமாக நம்ம வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து லங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய லங்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ரைட் சைட் லங்ஸை விட கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் தானே உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் இருக்கு ஸோ உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் தானே உங்களுக்கு ஹார்ட் இருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கறதுக்காக அந்த லெஃப்ட் லங் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ரைட் லங்கை விட சரியில்ல ஸோ லங்ஸுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணும் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரான்ச் ஹோல்ஸும் சொன்னோம் அந்த பிரான்ச் ஹோல்ஸு எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் அதாவது நிறைய காற்று பைகள் இருக்கும் அந்த காற்று பைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்வியோலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிங்குலரில் சொல்ல போனால் நம்ம அல்வியோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் நிறைய காற்று பைகள் இருக்கிறது தான் நம்ம அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது ஃபேக்ஸ்ட் நோல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் ஹியூமன் அதாவது வந்து ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸை தாண்ட ஒரு ஹியூமன் பீயிங்குடைய ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறப்போ அவர் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு முறை வந்து சுவாசிப்பார் அதே ஒரு ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க ஒரு மாடிப்படி நடந்து வரீங்க நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ண இல்லை ரன்னிங் போயிட்டு வந்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களுடைய பிரீத்திங் ரேட் அதாவது நீங்கள் சுவாசிக்கிற இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு முறை நீங்கள் சுவாசிப்பீங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்மோக்கிங் புகை பிடிக்கிறது வந்து நம்மளுடைய நுரையீரலை பாதிக்கும் அதனால் புகை பிடிக்கிறது அறவே கூடாது அண்ட் மோர் ஓவர் புகை பிடிக்கிறது வந்து நமக்கு புத்துநோயும் உண்டாகும் நீங்கள் நிறைய ஃபிலிம்ஸில் வந்து இப்போ இதை வந்து ஒரு காஷனாகவே வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ ஸ்மோக்கிங் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தும்புறீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ நீங்கள் தும்புறப்போ உங்களுடைய வாயையும் மூக்கையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மூடிட்டு ஏதோ ஒரு துணியும் ஏதோ ஒன்றுத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் தும்பணும் அப்போ தான் உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த 
க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அல்வியோலையும் சொன்னோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த காற்று பைகள்னு சொன்னீங்களா இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று பைகள் இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்சியல் டியூப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிரான்சியல் டியூப்ஸ் உடைய எண்டில் இருக்கிறது தான் இந்த அல்வியோலை அதாவது இந்த பிரான்சியல் டியூப்ஸ் முடிகிற இடத்துல இந்த பை இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து அவங்க காற்று பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்க வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ஸ்ல தான் பார்க்க முடியும் தட்ஸ் வைஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பை கின் நேச்சர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்ப நீங்க இதுக்கு இது வரைக்கும் பார்த்த அந்த பார்ட்ஸ் வந்து உங்களால இங்க டயக்ராமெட்டிக்கா ரெப்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அ அல்வியோலஸ் ஸோ இதுதான் வந்து லங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நம்ம நாலு பக்கமும் ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் ஸோ வந்து பின்னாடி பக்கம் இந்த லங்ஸ் எதாவது கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டபிள் காலம் இருக்கு அதே மாதிரி முன்னாடி ஸ்டெர்னம் இருக்கு லேட்ரல அதாவது பக்கவாட்டில் எதாவது கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விழா எலும்பெல்லாம் கவர் பண்ண கீழ்த்து கீழே வந்து டயாஃபம் எல்லாம் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதுதான் வந்து கீழே டயாஃபம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது எப்படி இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது இதை வந்து அவங்க ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஆர் இன்ஹேலேஷன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பைரேஷன் ஆர் எக்ஸேலேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காற்ற உள்ளே இழுக்கிறது நீங்கள் சுவாசிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க காற்ற உள்ளே இழுத்து அப்புறம் வெளியே விடுவீங்க உள்ளே ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு வெளியே கார்பன் டை ஆக்சைடை விடுவீங்க அப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது காற்ற ஊழல் இருக்கு சரி இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்டெர்னம் டயாஃபோம் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்டெர்னம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து மேல வரும் ஸோ இட் இஸ் புஷ்ட் அப் அண்ட் அவுட்வேர்டு அந்த டயாஃபோம் இஸ் புல்ட் டவுன் அப்போ கீழே இருக்க டயாஃபோம் என்ன ஆகும் கீழ் நோக்கி புல் டவுன் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த தொராசிக் கேவிட்டியில் வால்யூம் க்ரியேட் ஆகுது வால்யூம் அப்படின்னா ஒரு காலி இடன்ற மாதிரி வச்சுங்களேன் ஸோ வந்து ஒரு காலி இடம் அங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகுது இந்த இடத்துல காலி இடம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடுது அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் என்ன ஆகிடும் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இதில் படிச்சுருப்பீங்க எப்பவுமே வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து தான் நமக்கு லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு வாட்டர் எப்பவுமே ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா நார்மல் ஃப்ளூயிட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி இங்கே ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா தொராசி கேவிட்டியில் வால்யூம் ஸோ ஸ்பேஸ் அதிகமானதுனால ப்ரெஷர் என்ன ஆகிடுச்சு டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆன காரணத்தினால நம்ம சுவாசித்த காற்று என்ன ஆகும் எங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கோ அதை நோக்கி தானே போக்கும் ஸோ அந்த சுவாசித்த காற்று லங்ஸுக்குள்ள வந்துடும் இங்கே தான் வந்து ஏருக்கும் பிளட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்புறம் நடக்கும் இல்லை இதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய டயக்ராமெட்டிக்காக போட்டிருக்காங்க சி டயஃபோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பை பாருங்கள் ஸோ டயஃபோம் வந்து கீழே நோக்கி நகர்ந்துடும் ரொம்ப த டயஃபோம் இஸ் புல் டவுன் கீழ் நோக்கி நகர்ந்தோடனே இங்கே ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் ஆகிடும் ஒரு வால்யூம் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த தொராசி கேவிட்டியில் வால்யூம் க்ரியேட் ஆனதால் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு தானே வந்து காற்று வரணும் அப்போ ஆப்வியஸாக ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆனதால் இட் வில் ஃப்ளோ இன் டு த ஆர் இஸ் ஃப்ளோ இன் டு த லங்ஸ் இதான் வந்து இன்ஹேலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸேலேஷன் ஸோ நீங்கள் காற்ற வெளியே விடுறது தான் வந்து எக்ஸேலேஷன் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லங்ஸ் வந்து மறு அந்த இழுத அந்த காற்று சுவாசத்தெல்லாம் அதை வந்து வெளியே விடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதனுடைய மசில்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணதுன்னா ரிட்டர்னிங் டு த அப்போ அந்த டயாஃபோம் என்ன ஆகும் டயாஃபோமும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்போ டயாஃபோம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி புஷ்டு டவுன் இது இப்போ வந்து என்ன ஆகும் இது ஒரு ஒரிஜினல் புஷனுக்கு அந்த டயாஃபோம் வந்துடும் அப்போ தொராசிக் கேவிட்டியில் மூவிங் ஹையர் டு த தொராசிக் கேவிட்டி அப்போ தொராசிக் கேவிட்டியில் இடம் இருக்குமா இடம் இருக்காது அந்த அந்த கேப்பை தான் அது ஃபில் பண்ணிடுச்சுல்லா அப்போ கேப்பை
குறையுது ஒரு இல்லாம போது தென் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உள்ளக்கிற ப்ரெஷர் அதிகமாகி ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரெஷர் எங்கே ப்ரெஷர் டுவோர்ட்ஸ் லோவர் ப்ரெஷர் தான் வந்து ஃப்ளோ இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போ உள்ள ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்று வந்து வெளியே வந்தோம் ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே ஏர் ரஷ்ஷஸ் அவுட் ஆஃப் லங்ஸ் டியூ டு த ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஏன் உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கு வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கு இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால லங்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த காற்று வந்து வெளியே தள்ளுது இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸை தான் நம்ம வந்து பேசிவ் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரிமம்பர் இதில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்துருந்த டயாஃபோம் டிஃப்ரென்ஸை பாருங்க சரிங்களா ஸோ ப்ரெஷர் இங் ஸோ டயஃபோம் இஸ் மூவிங் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் இட் இஸ் ரிலாக்ஸிங் சரிங்களா ஒரிஜினல் பொசிஷன் சொல்ல முடியாது இட் இஸ் ரிலாக்ஸிங் ஸோ தட் இந்த தொராசிக் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் வந்து குறையுது அண்ட் தென் ப்ரெஷர் இஸ் கெட்டிங் பில்ட் அப் ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனதால் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸில் இட் இஸ் புஷிங் அவுட் த ஏர் அவுட் ஆஃப் த lungs and then this is air is expelled from the lungs it is inspiration and expiration so in the alveoli da nam vandu kaatru paigal appdinu solirukom ipo adu vandu swasichu ullu varakoodi and the kaatru la vandu oxygen irukuma and the oxygen vandu in the alveoli la rendu in the blood ku po adu endha process la pona diffusion process la pogum diffusion appindrathu pathina nam adha pathi inno diffusion process na enna appindrathu detail la padikka porom ipodike just or ink drop vandu neenga or cup of illa or bowl of water la or ink drop vittinga appadina adu eppadi vandu padarndu poittu vandu motha region um fill panudho adha da vandu nam diffusion appdinu sollalam neenga vandu இந்த ஊதுவத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல்லு எப்படி வந்து ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக பரவுது இது எல்லாமே இந்த டிஃபியூஷன் ப்ராசஸோடைய எக்ஸாம்பிள் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ் மூலியமா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ இந்த பிளட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹீமோகுளோபின் இருக்கு இல்லைங்களா ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹீமோகுளோபின் என்ன பண்ணும் இந்த ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ஆக்சி ஹீமோகுளோபினை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் இருக்குல்ல அந்த பிளட் கேரி இந்த ஆக்சிஜன் எங்க போய் சேரும் அப்படின்னா இந்த இருதயத்துக்கு போய் சேரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட்டோட வேலை என்ன இட் பம்ப்ஸ் த பிளட் அப்போ பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஹார்ட் என்ன பண்ணும் இந்த ரத்தத்தை அனுப்போம் இந்த ஹார்ட் பம்ப்ஸ் இட் டு ஆல் டிஷ்யூஸ் இந்த பாடி இப்போ அந்த டிஷ்யூஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டிஷ்யூஸ்ல என்ன பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ரிலீஸ் பண்ண கார்பன் டை ஆக்சைடை மறுபடியும் இந்த பிளட் வந்து எடுத்துட்டு வந்து அல்வியோலைக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த அல்வியோலையில இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் வாங்கி இந்த பிளட் என்ன பண்ணும் ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவோம் ஹார்ட் என்ன பண்ணும் அந்த பிளட்டை வந்து எல்லா டிஷ்யூஸுக்கும் பம்ப் பண்ணும் அந்த டிஷ்யூஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை அங்க இருக்கிற பிளட் மறுபடியும் வாங்கிட்டு மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்து இந்த அல்வியோலைக்கு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுத்துரும் சரிங்களா இப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பிளட்ல இருந்து எப்படி அல்வியோலைக்கு போகுது அப்படின்னா அகைன் இட் டிஃபியூசஸ் ஃப்ரம் த பிளட் டு த ஏர் இந்த அல்வியோலை த்ரோ டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி வெளில போகுது த சேம் எக்ஸ்பைரேஷன் ப்ராசஸ் சரிங்களா இட் சென்ட் அவுட் ஆஃப் த பாடி வென் த ஏர் இஸ் எக்ஸைல்ட் ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மறுபடியும் வெளில போகுது இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த ரத்தத்தில் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் வந்து நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் எப்படி எக்ஸேஞ்ச் ஆகிருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸலேஷன் அண்ட் இன்னேலேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னேலேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில்ஸ் ஆஃப் த டயஃபம் கான்ட்ராக்ட் பட் இதில் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் டயஃபம் கோஸ் டவுன்வேர்டு பட் இதில் வந்து டயஃபம் கோஸ் அப்வேர்டு மேல் நோக்கி தான் வந்துடும் நீங்கள் அந்த மேலே சொன்ன டயக்ராமில் பார்த்துருப்பேன் அண்ட் இதில் வந்து த ரிப்ஸ் மூவ் அப்வேர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்வேர்ட்ஸ் விழா எலும்புகள் இதில் வந்து த ரிப் மூவ்ஸ் டவுன்வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அண்ட் இதில் தான் நான் வந்து இன்ஹேலேஷனில் வந்து ஒரு காலி இடத்த வந்து அதை கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி இன்க்ரீசஸ் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ கம்மியான இடம் இல்லை இடமே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி டிக்ரீசஸ் அண்ட் தென் ஏர் என்டர்ஸ் த லங்ஸ் த்ரூ த நோஸ் இதே வந்து ஏர் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் த்ரூ த நோஸ் நோஸ் மூலியமாக தான் ஏர் உள்ள ஒரு இதில் இதே அதே நோஸ் மூலியமாக தான் ஏர் வெளியில் போகுது எக்ஸலேஷனில் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் இன்ஹேலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் This comes to the end of this part 3 video students. Thank you.